Hallo Leute und willkommen zu diesem team Building und zwar geht es wieder gegen das Team Crimson Sunrise von Suishomaru und wir wissen eigentlich schon von der Hinrunde, dass er ein ziemlich gutes Team hat und <lacht> vor allem ähm, gegen mich hat er auch einige Antworten, was das angeht, also sehen wir uns erstmal an, was dazugekommen ist und zwar hat er jetzt einen Anego, einen Rabigator, einen Mantax und Pumpjin und äh, vorweg gesagt, alle diese vier könnte er theoretisch sogar gegen mich mitnehmen. Also keines der vier ist besonders schlecht gegen mich, sondern im Gegenteil, es, sie sind eigentlich alle sogar ganz passabel. Vor allem Anego. Anego outspeedet eigentlich mein gesamtes Team außer Wolverock. Ähm, es sei denn, ich habe natürlich ähm, Wolverock und Bismarck im Sand. Dann würde mich auch ein Scarf Anego nicht mehr outspeeden. Oder ich, ich habe potenziell eben ein Scarf Wolverock, aber das wäre es eben generell nicht wert, ein Scarf Wolverock zu haben. Also nicht bei diesem Matchup, denn er hat ein ziemlich bulkiges Team, sagen wir so. Also er hat eben Megatur Talk, Porion 2, Mantax, ähm, sein Brokkolos und sein Pumpchain theoretisch. Das sind alles defensive Monster, also da muss ich sehr, sehr schwere Geschütze auffahren, um die irgendwie weg wegzubekommen. Ehrlich gesagt, ähm, sein Team hat ein ähnliches Problem wie meins und zwar hat es nicht so viele schnelle Pokémon. Ähm, gerade deswegen ist Anigo auch ähm, in dem Matchup so gut, einfach weil es eben alles outspeedet. Die Coverage hat alles zu treffen und wirklich mit, mit dieser Fähigkeit ähm, Bestienboost einfach so unglaublich gefährlich sein kann. Gute Checks dagegen wären zum Beispiel mein ähm, Klavion oder mein Flunschlick. Allerdings würden beide einfach äh, nichts machen in dem Match. Also ich will ganz ehrlich sein, Klavion hätte zur Hinrunde etwas mehr machen können, hat es auch. Also es äh, hat eben dann etwas gemacht, als ich seinen Cyana getrappt habe in meinem Despotar. Allerdings wird es dieses Mal nichts machen, denn er wird sich natürlich auch darauf vorbereiten. Und gerade Klavion wird eben ziemlich leicht downgechippt, also ich werde es wahrscheinlich einmal in äh, Kapotoro switchen müssen. Von daher würde es mir an sich nicht viel bringen, außer vielleicht ähm, Stachler zu legen. Ja, er hat aber eine gute Antwort, was das angeht, und zwar ist es ein Megaturtok. Klar, man könnte sagen, Megaturtok müsste zum Spin erstmal reinkommen und da wäre ein Stachler ganz gut, wenn ich da schon mal Chip drauf bekomme. Allerdings, die Tatsache, dass er sie wegspinnen kann, ist eben ziemlich doof für mich, gerade weil seine Walls, und zwar Polygon 2, Pumpkin und Mantax, die Stachler da überhaupt nicht mehr interessieren würden. Und äh, ich, ich würde quasi einen Slot für nichts mitnehmen, sagen wir es mal so. Ähm, mit Flunschlick ist es ähnlich, es, es würde theoretisch die Tarn schnell rausbekommen. Allerdings hat eben Mega Turtok. Mega Turtok ist ein ziemlich guter Spinner gegen mich und äh, ich würde die Tatstelle dann auch nicht mehr gut gegen Mega Turtok rausbekommen. <lacht> also generell kann Despotan nicht mal gut Tatstelle legen. <lacht> Aufgrund der Coverage. Vielleicht Siedewasser, eventuell Hydropumpe oder Aurasphäre, die es haben kann, kann ich eben nicht wirklich Tatstelle legen. Und ähm, er hat auch einen ganz guten Defogger mit Mantax. Er hat Cyana. Von daher glaube ich, dass ich hier dieses Mal mit Hazards nicht so viel machen kann. Was ich auf jeden Fall machen sollte in diesem Matchup, ist mein Manafi und mein Mega Glurak mitnehmen, weil beide einfach unglaublich gute Wallbreaker gegen ihn sind. Gerade weil er genau drei Pokémon hat, die mein Mega Glurak und mein Manafi outspeeden, und das sind Anigo, Cyano und Tauros, ähm, kann ich das machen, denn ähm, er wird sehr wahrscheinlich ein sehr bulkiges Team mitnehmen, sagen wir es mal so. Also er wird Anigo auf jeden Fall mitnehmen. Das ist auf jeden Fall gesetzt für mich, das, ich, ich sehe keinen Grund, warum er das nicht mitnehmen sollte. Ich muss auch schauen, dass ich da irgendwie einen Sweep verhindern kann. Ähm, Je nach Set kann es nämlich ziemlich problematisch werden, denn er kann ja theoretisch mit dem Bestien Boost auch die Initiative steigern oder eben den Spezialangriff. Es wäre ganz okay, wenn er gescarft wäre, denn dann wüsste ich, in welchen Move er sich lockt oder ich könnte erstmal scouten, in welchen Move er sich lockt. Und ähm, wenn er gescarft ist, dann killt er keines meiner Pokémon, äh, wenn sie also wenn sie noch volle kp anzahl haben. Ähm, Rabigator ist ganz gut gegen mich, weil es die Tarn schnell legen kann und äh, Tentoxa mein Spinner ist. Und Tentoxa... Also die beiden machen sich natürlich gegenseitig etwas, also so ist es nicht. Also ich kann zum Beispiel Siedewasser drücken, er kann Erdbeben drücken, aber die Sache ist, dass Erdbeben mich rausnehmen wird. Und äh, seine Tarnsteige, also seine Tarnsteige werden eventuell liegen bleiben, eventuell auch nicht. Je nachdem, ob er ähm, das so spielt, wie ich denke. Also ich bereite mich auch auf Rabigator vor, einfach weil es mit Erdbeben auch ähm, ziemlich gut mein Team trifft. Und ähm, ich sag mal so, Tangela muss ich dieses Mal auf jeden Fall mitnehmen. Einfach weil er Rabigator hat. Also ähm, diese Kombination aus Rabigator und Capotoro veranlasst mich wirklich Tangela mitzunehmen. Denn ich brauche beide, um äh, wenigstens eins checken zu können. Und ähm, je nachdem, ob eines davon gescarft ist oder gebandet oder sonst irgendwas, kann eben ein anderes Pokémon reinkommen und es outspeeden und es dann Revenge killen. Aber ich brauche Tangela einfach, um überhaupt rein switchen zu können und überhaupt ähm, etwas äh, Druck aufbauen zu können, sagen wir es mal so. Also ich kann ähm, Capotoro rausforcieren mit Tangela, ich kann auch ähm, das äh, Rabigato rausforcieren, einfach weil Rabigato nach einem Abschlag nichts gegen mich macht. 
Ähm, logischerweise würde ein Abschlag nach äh, dem abgeschlagenen Item immer noch genauso viel Schaden machen, weil ich kein Item mehr trage. Und ähm, dann kann ich eben auf Gigasauger gehen oder ich kann irgendwie anders Druck aufbauen. Und, äh, da können wir eben schauen, dass wir irgendwie möglichst schnell das zu Ende bringen, denn ähm, ich habe das Gefühl, sein Team ist so aufgebaut, dass es je länger man gegen ihn spielt, einfach ähm, er viel bessere Karten hat. Sag mich mal so. Also er hat zum Beispiel auch Pumpkin. Pumpkin ähm, kann natürlich für alle Items scouten, die ich habe. Oder es kann eben bei jedem die Items scouten, ähm, denn Pumpkin hat sehr viele Möglichkeiten rein zu switchen. Also wenn ich eben einen Pokémon mit äh, Medicin gekillt habe, also mit Meditalis gekillt habe, dann kann es theoretisch reinkommen, schauen, welches Item ich habe. Genauso ist es mit eigentlich jedem anderen Pokémon, wenn ich mich in den falschen Move locke. <lacht> Oder generell wird äh, Pumpkin auch sehr viel tanken. Also das ähm, ist eigentlich auch irgendwie Gesetz für mich, einfach weil ich Meditalis habe. Meditalis würde sonst sehr, sehr viel Druck aufbauen, denn ich kann theoretisch auch ähm, einfach Turmkick spammen. Also Turmkick gegen äh, Ziana würde auch Tool KO und es ist komplett egal, also er könnte es einmal rein switchen und wenn er dann, wenn er da nicht Morgengauen drückt, dann äh, ist es eben low genug, dass ein zweiter Turmkick killen würde und ich würde das dann äh, einfach später nochmal machen, also ich könnte dann einfach raus switchen, äh, dann wieder später reinkommen gegen ein anderes Pokémon, zum Beispiel Porygon oder Ravigator, das sich in den falschen Move lockt, könnte dann einfach Turmkick drücken und von daher kommen wir jetzt einfach mal gleich zu den Sets und zwar habe ich auf jeden Fall Manafi dabei. Also Manafi sollte ich öfter mitbringen. <lacht> ähm, das habe ich äh, schon zehn Runden gemerkt. Also Manafi hat eigentlich manchmal ganz gute Matchups. Ähm, aber ich habe manchmal einfach viel zu viel Angst, weil ich denke, dass die Leute sich irgendwie darauf vorbereiten. Aber generell ist ja mein Team ziemlich threatening und ähm, man muss eben schauen, dass man auch alles abdeckt, was ich habe. Und äh, deswegen nehme ich einfach mal Manafi mit. Denn ich habe auch die Grindobeere hier im Set ähm, einfach dafür, dass wir ein... Scarf Caputore auch irgendwie handeln können, wenn wir einen Boost haben. Also nach einem Schweifglanz sollten wir ja alles aus seinem Team mindestens Tweet hören können. Ähm, ich spreche hier generell nur von Mantax und ähm, seinem mega Turtok, denn das sind die einzigen Pokémon, die ich mit meiner Coverage nicht treffe. Ich treffe sie eben schon, denn ich habe die Kraftreserve Elektro. Allerdings wird das ähm, mega Turtok einfach noch leben. Mantax könnte das eventuell auch leben. Ich meine, was sollen mir die im Gegenzug tun? Ähm, oder was sollen wir Mantax im Gegenzug tun? Das ist eben die Sache. Mantax könnte eben eventuell Toxin drauf haben. Das würde auf längere Sicht natürlich ähm, gut gegen mein Manafi sein, aber dann wird Manafi schon sehr viel Arbeit verrichtet haben. Gehen wir, da, gehen wir einfach davon aus, dass er Toxin spielt und Manafi es eben abbekommt. Dann ähm, habe ich eben immer noch ein ziemlich volles Manafi, bekomme einen Kill auf Mantax mit Kraftreserve Elektro, also potenziell das ist eine Roll. Aber selbst wenn, dann bekomme ich eben nochmal Kraftreserve Elektro raus oder ich kann theoretisch dann Eistrahl drücken. Denn in Eichstrahl kann ja auch nicht besonders viel rein switchen. <lacht> ähm, eigentlich gar nichts. Ich denke mal, mit dieser Coverage fahre ich eigentlich ganz gut. Also ich habe Surfer, Eichstrahl und Kraftreserve Elektro und damit, und damit treffe ich eigentlich sein gesamtes Team. Also wirklich sein gesamtes Team. Er hat überhaupt keinen Switch-In. Auch sein äh, Polygon wird davon getweetet, äh, wenn es voll physisch defensiv ist. Und es sollte voll physisch defensiv sein, denn er braucht auch irgendetwas gegen mein Mega Glurak. Und zwar etwas, um es rein switchen zu können und nicht um einfach ähm, hier irgendwie versuchen, mich zu revenge killen, das, denn das geht irgendwie schlecht. Er hat da eigentlich nur Anego, was helfen würde. Anego hat natürlich ähm, die Juwelenkraft, aber ich denke mal, das äh, können wir auch ganz gut handeln. Und Anego hat auch äh, die Donnerblitz, aber Donnerblitz wird auf jeden Fall nicht mein Manafi killen. Also dafür sorgt der natürliche Burg von Manafi und ähm, ich habe eben auch dafür gesorgt, dass wir ein ähm, Rabigata auf jeden Fall als bieten. Ich denke nicht, dass er Ramot mitnimmt, einfach weil ich Theo potenziell auch meinen Wolverock mitnehmen könnte und Wolverock würde eben mit Schwertanz äh, ziemlich viel Arbeit verrichten, würde er seinen, äh, seinen Ramot mitnehmen und deswegen gehe ich davon aus, dass er auf jeden Fall Capotoro mitnimmt, ähm, eventuell sogar Scarf Capotoro. Die Sache ist, von Scarf Capotoro nehmen wir auf jeden Fall einen Hit äh, mit Manafi, denn ich habe hier etwas Investment reingetan, also ich habe so viel, dass ähm, wir einen Mantax auf jeden Fall noch killen können und noch einen Rabigotto als bieten, aber diese 84 EVs in ähm, Defensive sorgen auch dafür, dass wir eventuell einen Holzhammer von äh, Capotoro leben können. Also Holzgeweih leben wir ziemlich sicher mit der Grindobeere. Ähm, mit Holzhammer sieht es dann schon anders aus, wenn er ein hartes Wesen hat. Also wenn er wirklich gescarft ist und ein hartes Wesen hat, dann wird es aber auch nur zu 30% ähm, durch die Grindobeere killen können, wenn wir noch volle KP haben. Und ich denke mal, dass es ziemlich viel Arbeit verrechnen wird, ähm, denn... Wie gesagt, also ich, ich möchte mit Manafi möglichst früh seine Walls breaken. Das äh, macht Manafi auch ziemlich gut. Also 
was er machen könnte, wäre in seinen Mantag switchen. Aber das ähm, bekommt eben auch diese Kraft dieser Elektro ab. Ähm, Polygon lebt natürlich noch einen Hit mit Surfer. Aber ganz ehrlich, dann gehe ich eben auf plus 6. Dann wird eben Polygon das nicht mehr so gut weghalten können. Und wenn er kein Polygon mehr hat, dann habe ich auf jeden Fall gute Karten mit äh, meinem Prikevelo und meinem Mega Glurak. Ja, ich habe äh, dieses Mal beide Drachen dabei. Und ähm, kommen wir erstmal zu Mega Glurak. Wie gesagt, ich muss in diesem Matchup einfach schwere Geschütze auffahren, einfach um diese Walls überhaupt wegzubekommen. Und äh, das mache ich eben am besten mit Schwertanz und Wutanfall. Ähm, Wutanfall und äh, Flammblitz reichen eigentlich, um sein gesamtes Team zu treffen, ehrlich gesagt. Ich kann es mir dieses Mal erlauben, Wutanfall zu spielen, einfach weil seine einzige Resistenz oder besser gesagt Immunität einfach sein Kaputorus. Und Kaputoro möchte man nicht in einen mega Glurak switchen. <lacht> also das geht nicht. Ich werde auf jeden Fall einen Kill mit ähm, Wutanfall bekommen, das ist eigentlich unvermeidlich. Dazu brauche ich nicht mal unbedingt einen Schwertanzboost, aber der würde mir natürlich helfen ähm, gegen zum Beispiel sein äh, Polygon. Wenn wir erstmal einen Schwertanz aufgesetzt haben, dann ist es egal, wie physisch defensiv sein Polygon ist. Also wir werden es auf jeden Fall mit Wutanfall Tuit K.O. können. Ich habe ähm, mal nachgeschaut, wie viel Schmarazza macht von ähm, Pumpjin und Polygon und äh, die werden mich auf jeden Fall nicht killen. Das ist das Gute. Und ich denke mal, dass äh, Wutanfall hier sehr viel Arbeit verrichten wird. Ich habe auch über Donnerschlag nachgedacht. Allerdings ist Wutanfall stärker und es trifft eben, wie gesagt, alles aus seinem Team. Außer eben Kaputoro, aber wie gesagt, Kaputoro switcht man nicht in mein mega -Glurak. Das äh, wäre einfach hirnrissig. Es sei denn, er ist wirklich Gott. Aber da, dann Respekt, dann habe ich gegen Gott verloren. Okay, ähm, dann haben wir hier noch den Ruard. Ruard ist dazu da, dass wir eben auch mal in seinen Pumpchen, in seinen Pumpchen switchen können. Denn wie gesagt, ähm, ein Schmarotzer wird erstmal nicht äh, die Hälfte machen. Und dann kann ich erstmal schauen, was er machen will. Ähm, dann kann ich erstmal Ruhr drücken. Ich denke mal, das Set wird ganz gut funktionieren. Ähm, ich habe auch ein bisschen in Spezialverteidigung tun können, einfach weil wir hier wieder auch nur Rabigator bieten müssen. Denn wie gesagt, er wird, äh, er wird seinen Ramot sehr wahrscheinlich nicht mitnehmen. Und selbst wenn, dann wäre es sehr wahrscheinlich auch wieder ein mäßiges Wesen. Das hat er schon letztes Mal gemacht, einfach weil er diese Power braucht, um mein äh, Team zu pressern. Und ähm, wie gesagt, also wir sind schneller als Rabigator, das auf jeden Fall. Ich habe 60 übrig, um die in die Spezialverteidigung zu tun. Und mit diesen 60 EVs in Spezialverteidigung liegen wir zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Also ich glaube, das waren zu 75% eine Juwelenkraft von Anigo, wenn es doch kein äh, Damage Boost ins Item hat und eben ein scheues Wesen hat. Und das sollte er, also er sollte auf jeden Fall ein scheues Wesen haben, einfach damit er die Chance hat, meinen Mega Glorak zu erspielen. Also ich kann ja potenziell hartes Wesen haben, aber in diesem Matchup lohnt sich das überhaupt nicht, weil ich ähm, Rabigator unbedingt outspeeden muss. Denn es wäre ziemlich schade, wenn das mein äh, Sweep stoppen würde. <lacht> Oder nicht direkt Sweep, aber ich, ich würde dann keinen Kill extra bekommen, sagen wir es mal so. <lacht> ja, das äh, Set erklärt sich glaube ich von selbst, das ist genauso wie Manafi. Äh, ich werde die beiden unbedingt brauchen. Also er wird sehr wahrscheinlich Polygon 2, Pumpkin und Mantax mitbringen und da will ich die Power haben, um einfach alles zu besiegen. Und er hat nicht wirklich einen Switchen. Ähm, theoretisch hat er noch Brokolos. Brokolos voll physisch defensiv könnte, könnte zweimal Wutanfall überleben. Und ich denke mal, Brokolos wird auch nicht den Satt rausbringen. Das heißt, ähm, wenn wir da wirklich ohne Chip Damage rausgehen, ich ähm, einfach Wutanfall auf den Switch drücke und dann nochmal Wutanfall, dann haben wir auf jeden Fall gute Karten, weil er dann seine Tarnsteine nicht mehr rausbekommt, falls er sie auf ähm, seinem Brokolos hat. Und äh, das wäre ziemlich gut, wenn das funktionieren würde. Wir brauchen natürlich noch Rückversicherung und zwar mit äh, Tangela. Und zwar habe ich das schon angesprochen, er wird Kapotoro auf jeden Fall mitbringen. Es kann wieder eine scar variante sein. Die würde natürlich mein Manafi und mein Mega Glura speeden und würde mit etwas Chip Damage auch ähm, beide besiegen können. Also je nachdem, ob er Steinkante auf Mega Glura drückt oder eben Holzhammer auf äh, mein Manafi. Und äh, da brauche ich eben einen sicheren Check. Also wenn er gescarft ist, dann werde ich das mit Tangela ziemlich gut checken können. Ähm, generell checkt Tangela auch seinen Rabigato ganz gut. Also es ist ein Softcheck, sagen wir so. Also er kann mir natürlich den Evoliten abschlagen. Aber dann muss er auf jeden Fall rausgehen und dann bekomme ich erstmal das Momentum. Und ähm, mit der Coverage Matschbombe und äh, Gisaul treffe ich eigentlich auch wieder sein ganzes Team. Eigentlich ganz gut. Also es ist, so, es ist okay. Also ich treffe das, was ich äh, treffen möchte, sagen wir es mal so. Äh, Gisaul sogar ganz gut gegen Megatotok, falls ich das mal machen muss. Gegen Rabigator vor allem. Und ähm, Matschbombe wird sein Kapotoro auf jeden Fall killen. Und ich denke mal, mit Synthese fahre ich ganz gut, denn wenn er mir erstmal das Item abgeschlagen hat und ich low bin, dann kann ich erstmal Synthese drücken. Und dann habe ich auch wieder ein gutes Matchup gegen Kaputo. Dann haben wir noch Schlafpuder. Bei Schlafpuder habe ich etwas gezögert, weil ich erstmal Abschlag drauf haben wollte. Abschlag wäre natürlich ganz nett gegen Porygon. Allerdings ist ähm, Schlafpuder nett für alles. <lacht> also, es ist wirklich nett für alles, denn ähm, er kann nicht Kaputoro in mein Tangela switchen. Er kann auch nicht wirklich äh, Pumpchen in mein Tangela switchen, denn er braucht sein Pumpchen. Und ich könnte eben mit äh, Kraft dieselbe Feuer gegenhalten und ich denke mal, Pumpchen wird eher Schmarotzer, vielleicht Toxin und ähm, Synthese haben und noch ein Filler-Move. Aber eher nichts, um Tangela wirklich zu treffen. 
ich denke mal wirklich nicht, dass er ein Pumpchen in einen Tangela switcht, das äh, potenziell den Abschlag haben kann, denn der Abschlag wäre fatal, denn da hätte er entweder keine Überreste mehr oder irgendein anderes Item, was ihm weitergeholfen hätte. Mit Schlaffutter fahre ich ganz gut, also ähm, damit generiere ich auch einen Switch für meine anderen Pokémon, also zumindest einen. Ähm, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass sie einen Turn wenigstens schlafen und ich ähm, zumindest raus switchen kann. Und ähm, das wäre natürlich ganz gut für Mega Glurak, für mein Manafi, auch mein Meditalis. Meditalis profitiert natürlich auch davon, ich habe natürlich Meditalis dabei und zwar ist es hier ein Wahlband-Set. Ähm, ich habe ein frohes Wesen, frohes Wesen dafür, dass ich ein ähm, Kapotoro mit frohem Wesen ausbieten kann. Und zwar habe ich auch genug Investment, um das zu machen. Und ähm, ja, ich habe hier vier in Spezialverteidigung tun müssen, einfach damit ich eben verhindere, dass sein Porygon ähm, den Spezialangriffsboost bekommt. Ähm, die restlichen vier, die ich dann hätte, die sind natürlich gewastet, also die habe ich da nicht mehr. Also 32, ob ich 32 oder 28 EVs habe, ist relativ egal in KP, also das macht keinen Unterschied. Aber ich brauche eben diese vier, damit ich eben mehr Spezialverteidigung habe, als ich ähm, Verteidigung habe. Und das verändert eben, dass er den speziellen Riss-Boost bekommt, denn das wäre ziemlich blöd, wenn ich mich in einen falschen Move locke. Ähm, sagen wir mal, ich habe ein, ähm, ein äh, Pumpkin jetzt mit Ice Heat gekillt und er geht in sein, ähm, in sein vollphysisch ähm, Pokémon 2, dann bekommt er einfach den speziellen Riss-Boost und das wäre ziemlich blöd, wenn das passiert. Also äh, gerade wenn er Bullbeam Coverage hat, also wenn er Donnerblitz und den Eisstrahl hat, dann macht das natürlich Probleme. Und ich denke mal, mit der Kabel stöpfe ich eigentlich alles. Also Donnerschlag, damit ich eher weniger predikten muss gegen seinen ähm, Mantax und seinen Megatotok. Denn falls ich mal wirklich, ähm, sagen wir mal, in der Situation bin, dass ich ähm, Donnerschlag drücken kann, dann kann ich auch nicht äh, direkt in seinen Polygon 2 gehen. Denn da würde ich auch ganz guten Schaden machen. Und die Sache ist, wenn ich genug Chip auf Polygon 2 mache, dann wird er das auch nicht äh, mehr reinswitchen können. Und äh, deswegen habe ich eben diese Coverage. Ähm, natürlich Turmkick, ähm, falls ich im Late Game eben einem Rabigato oder einem Pokémon 2 gegenüberstehe oder er kein Pumpkin mitnimmt. Denn Pumpkin ist das einzige Pokémon, das den Turmkick stoppt. Und äh, ansonsten kann ich eben mit ähm, seinem Kopfstoß ziemlich viel Druck aufbauen. Sein Kopfstoß macht auch sehr viel Schaden auf Pumpkin. Ähm, Icy wird auf jeden Fall Tool Clone. Und ich denke mal, dass wir da ganz gute Karten haben, wenn wir einfach mal ein Militalis mitnehmen, denn Militalis ist natürlich auch wieder ein guter Wallbreaker. Also man sieht, ich muss sehr, sehr schwere Geschütze auffahren, was äh, seine Walls angeht. Ich brauche einfach mehr Glorak mit Schwertanz, ich brauche Manafi mit Schweifglanz und ich brauche ein Militalis mit Wahlband, damit ich überhaupt an diesen drei Pokémon vorbeikommen kann. Also Pumpkin, Mantax und Megaturtok und eben, okay, es sind vier. Brokkolos, Pokémon 2, okay, es sind fünf Walls, sagen wir es mal so. Er hat ziemlich viele Walls, also die Hälfte seiner Pokémon besteht eigentlich aus Walls. Ja, ich denke mal, mit den drei Wallbreakern, die ich dabei habe, werde ich ganz gut Arbeit verrichten können. Tangela, wie gesagt, brauche ich als Switchen. Und um das eben abzurunden, habe ich eben noch einen Trikifalo, damit ich äh, etwas in seinen Pumpkin switchen kann. Also theoretisch könnte ich auch meinen Mega Glora rein switchen. Aber ich will auch nicht unbedingt ein Toxin drauf haben. Falls er direkt Toxin dügt. Ich habe eben hier mein äh, Trikifalo mit der mit der Kehrtwende der Erdkräfte für ähm, sein Anigo. Also, ich sag mal, Kehrtwende erklärt sich von selbst, denn äh, wenn ich einen Switch forciere, dann äh, kommt wahrscheinlich sein Pumpkin oder sein Polygon 2 rein und dann bekomme ich eben das Momentum mit Kehrtwende und das ist eben ziemlich gut, wenn das passiert. Ähm, ich muss auch nur so viel Speed haben, dass ich wieder ein ähm, Rabigotta speeden kann, wenn es gescarft ist. Also, das ähm, ist wieder so eine Messlatte, die ich mir da immer lege. Und äh, ansonsten treffe ich eigentlich alles gut mit Draco Meteor und eben Finsaura, den beiden Steps. Ähm, eventuell muss ich auch mal auf Draco Meteor gehen, falls er eben ein äh, Polygon 2 ziemlich low hat und ich es anderfalls einfach nicht killen könnte. <lacht> und ich muss eben auf Kehrtwende gehen. Und ich denke mal, dass wenn Polygon weg ist, ähm, mein äh, Trikilo auch ziemlich viel Arbeit verrichten wird. Ähm, auch wenn Mantax weg ist. Also Mantax und Polygon sind die beiden Pokémon, die weg sein müssen. Caputoro ist natürlich auch ein Pokémon, das mich wollt, also mit diesem Set. Aber wie gesagt, ich habe eben mein Tangela, ich habe mein Mega Glorak und äh, generell, wenn er eben keinen Scarf auf Caputoro hat, was ich sogar vermute, weil er seinem Anego den Scarf geben kann, dann outspeed ich eben mit jedem anderen Pokémon außer mit ähm, Tangela. Aber Tangela hat einfach äh, nicht diesen Speed, um das zu machen zu können und ich äh, tanke sowieso eine Attacke mit Tangela, von daher ist das okay. Und ich denke mal, Trigelo wird auch ganz gute Arbeit leisten. Also Erdkräfte brauche ich unbedingt für sein Anego. Also wenn es gescarft ist, dann lebe ich auch noch einen Hit davon. Es sei denn, es ist natürlich äh, Zauberschein, aber darin wird er sich erstmal nicht locken. Denn Zauberschein trifft einfach alles andere nicht, was ich habe. Natürlich ist Anigo auch ein kleines Problem, aber das checken wir noch ganz okay mit unserem ähm, Tentoxa. 
Und Tentoxa habe ich auch gerne dabei, weil es mir natürlich auch wieder einen Spinner gibt, denn ich habe den turbo natürlich drauf. Und generell werde ich auch vielleicht sogar mal Tannsteine wegbekommen, denn ich habe hier auf diesem Set den Säurespeier. Säurespeier ist dafür da, um sein Polygon und sein ähm, Pumpchen schwächen zu können, denn wenn sie auf minus 2 sind, dann werden sie auch keinen Delegator mehr rausbekommen oder sowas. Von daher werde ich da ganz gut ähm, mitfahren, denke ich mal. Ähm, hier habe ich auch ähm, zur Not, also wirklich als Notbremse, das Dunkelnebel auf meinem Tentoxa, damit sein Ramot mich nicht zwiepen kann. Und ich denke mal, es ist okay, wenn ich das mache. Ramot, wie gesagt, sollte eher mäßig sein, das hat er auch letztes Mal so mitgenommen. Ja, Siedewasser erklärt sich von selbst. Also Siedewasser ist der Sterb, den ich brauche. Das, ist, das letzte Mal hatten wir ja leider Hydropumpe und äh, haben gemisst, aber dieses Mal wird mir Hydropumpe absolut nichts bringen. Ähm, einfach weil ich nicht denke, dass er sein Ramot mitnehmen wird. Also nicht wirklich, also da, geht, da besteht nicht wirklich viel Chance. Sagen wir es mal so. Und äh, ja, ich bin natürlich ähm, sehr speziell defensiv ausgelegt, aber ich habe noch etwas Investment in Initiative, damit ich ein hartes Kaputorholz bieten kann, wenn es keinen Scarf trägt. Und äh, das wird auf jeden Fall der Schlüssel sein, denn ich denke mal, dass er, wenn er überhaupt ein hartes Kaputoro mitnehmen wird, ähm, falls es eben froh ist, dann habe ich eben nochmal ein Meditalis, das ausbietet. Aber es wird sehr wahrscheinlich, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach ein hartes Wesen haben. Einfach weil es, es ausbietet einfach, sagen wir mal, nicht wirklich etwas in dem Bereich und es lohnt sich auch nicht auf irgendetwas zu Speed creepen. Ähm, vor allem nicht auf, auf den Toxa, denn ich könnte auch wieder Speedy Tentoxa mitnehmen. Also mit etwas mehr Speed, damit ich eben äh, vielleicht sogar Rabigator irgendwie etwas machen kann. Aber ich, ich habe mich hier für, für speziell defensives Tentoxa entschieden, einfach weil es sein äh, Anego noch handeln kann. Und äh, mit diesem Set fahre ich ganz gut, denn ja, ich habe eben Säurespeier. Mit Säurespeier kann ich eben verhindern, dass ähm, ein Pulgon 2 im Endgame mit äh, Delegator etwas machen kann. Denn äh, wenn ich jetzt mal das auf Minus 2 bekomme, dann wird ähm, mein Trikiefalo natürlich viel, viel mehr Schaden anrichten. Und da wird natürlich ähm, auch Finster Aura mehr machen. Und wenn ich eben zweimal de den Säurespeier drauf bekomme, dann äh, wird mein ähm, Trikiefalo auf jeden Fall aufräumen können. Und also ich denke wirklich, dass ich hier das optimale Team mitnehme. Klar. Ich lasse hier eigentlich ähm, so Pokémon aus wie Ramot. Also ich habe für Ramot, habe ich eben theoretisch auch meinen Tentoxa. Und wenn es eben die z psychogenese drauf hat, dann kann ich einmal ein Pivot in mein, ähm, in mein Trikiflo machen und dann kann ich eben Dracometeo drücken. Und das wäre ziemlich gut, wenn das passiert, denn Dracometeo wird auf jeden Fall ziemlich viel Schaden machen. Wenn er eben die z psychogenese hat, dann wird er eben kein Setup machen können. Das heißt, ähm, ich werde mit Trikiflo jedes Mal outspeeden und das wird auch okay sein. Also ich sag mal so, es, es könnte schlimmer sein. Das war's zu, zu meinem Team, also was ich von seinem Team predikten würde, würde auf jeden Fall ein Anigo mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gescarft, ähm, ein Capotoro mit äh, sehr großer Wahrscheinlichkeit ein äh, Schwertanset, damit es meinen Tangela besiegt und äh, wenn Tangela erstmal weg ist, kann zum Beispiel auch äh, seinen Polygon ziemlich viel Arbeit verrichten. Übrigens, ähm, das Tangela Set ist so ausgelegt, dass ich Polygon mit sehr großer Wahrscheinlichkeit outspeeden kann, denn es ist gespeedcreept auf ein Polygon 2, das auf ähm, ein Despotar Speed creept. Ich habe aber nochmal darauf gespeed creept, dass er darauf speed creept, dass mein <lacht> Tangela darauf gespeed creept ist, dass sein Pulgon 2 auf ein Despotar Speed creept. Und ich denke mir, er hatte in der Hinrunde schon ein Team irgendwie hochgeladen und das habe ich mir natürlich angeschaut und da hatte er 28 EVs. Und da habe ich einfach 30, 36 genommen, damit, er, damit ich das äh, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit outspeeden kann, denn es äh, ergibt einfach keinen Sinn, äh, mehr Speed reinzutun. Also es ergibt nicht. Besonders viel Sinn, sagen wir es mal so. Also, <lacht> ähm, ich werde das Portal, wenn überhaupt, mit äh, Speed mitnehmen. Denn es wäre ein Drachentänzer, wenn ich es mitnehmen würde. Aber es macht in diesem Matchup einfach nicht viel. Und ich denke mal, dass ich mit Tangela ganz gut fahre. Naja, wie gesagt, ich predikte auf jeden Fall sein Anigo, sein Caputoro. Ähm, ehrlich gesagt, auch sein Mantax. Ähm, vielleicht mit ähm, Dunkelnebel auch, um meinen Manafi zu stoppen. Und dann kann er eben mit äh, eventuell Scarf Capotoro oder mit ähm, seinem Anego reinkommen und Donnerblitz oder Donner drücken. <lacht> Denn das äh, Anego lernt ja theoretisch auch Donner. Und das wäre natürlich fatal, wenn das mal treffen würde. <lacht> Pumpkin muss er eigentlich auch mitnehmen, einfach damit er etwas gegen mein Meditalis hat. Denn seien wir mal ehrlich, er hat nicht wirklich etwas gegen mein Meditalis. Und jedes Mal, wenn Porygon drin ist, dann hat er vielleicht Schutzschild. Aber das kann ich eben eingehen, denn danach würde ich auf jeden Fall einen Kill bekommen. Also mit großer Wahrscheinlichkeit. Denn nichts will wirklich rein switchen. Und ähm, alles wird getweet gehört. Also wirklich alles. Der Rest ist relativ offen. Ich glaube, er kann auch Brokkolos mitnehmen, wenn er Tarnstein möchte. Aber ich denke auch, dass er Megaturtok mitnimmt. Einfach weil Megaturtok ähm, auch letztes Mal seine... Also eine seiner Antworten gegen meinen Mega Glugak war. Da hat er wahrscheinlich auch wieder den Drachenpuls drauf. Äh, Drachenpuls ist natürlich nicht schlecht. Also vor allem, weil es durch die Fähigkeit geboostet wird. Und quasi ein Step ist. 
Wie der Tutok hat verschiedene Steps. Einfach weil es diese Fähigkeit hat. Also, eigentlich ganz cool. Ich habe Mega Glorak, Manafi, die beiden werden das meiste machen. Und naja, schaltet morgen auf jeden Fall um 16 Uhr ein, denn äh, da wird sich natürlich alles entscheiden und ob diese Sets überhaupt irgendetwas machen werden. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst euch ja mal eine positive Wertung da und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann. Ciao.